إذا شاهدنا هذه المناظرة الرئاسية ما بين المرشحين الديمقراطية كمالا هاريس والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على قناة أي بي سي نيوز من المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا من بنسلفانيا إذا عودة لاستوديوهاتنا في واشنطن مع الزميلة جيهان منصور ولمزيد من التحليل إليك شكرا جزيلا زميلتي العزيزة داما الكردي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في استوديوهات قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن لهذه التغطية بعد أن شاهدنا المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب المرشح الجمهوري و كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية نائب الرئيس جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية بالتأكيد استمعنا إلى الكثير من الأفكار المتناقضة ما بين المرشحين كل أدلى بدلوه في هذه المناظرة تحدث بالتأكيد دونالد ترامب عن أجندته الاقتصادية وأجندته في تأمين الحدود وهما يشكلان الركن الأساسي لحمل حملة دونالد ترامب في مسألة كسب ود وخطب ود الناخب الأمريكي والاقتصاد كان يتحدث بشكل كبير عن تخفيض الضرائب على المواطن الأمريكي وخفض الأسعار بشكل كبير من جهة أخرى كانت هاريس تتحدث في أمور تشكل أهمية كبيرة للناخب الأمريكي منها بالتحديد حقوق الإنسان الاقتصاد الرعاية الصحية التأمين الضمان الاجتماعي كل هذه أمور أيضا تتعلق وتهم الرأي العام الأمريكي وقاعدة الديمقراطية تحدثت أيضا كما لهارس فيما يتعلق بملف المناخ وطبعا التغير المناخي وكيف أن الولايات المتحدة لابد أن تلعب دورا في هذا الأمور لم تخلو هذه المناظرة أيضا من ملف السياسة الخارجية فقد تبارز الخصمان في مسألة السياسة الخارجية ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحدثت هارس عن عدد كبير من الشهداء في الجانب الفلسطيني تعهدت بحماية الدفاع والدفاع عن أمن إسرائيل أيضا تحدث دونالد ترامب عن أنها لا تحب إسرائيل وأن إسرائيل ستزول من على الخريطة إذا كانت هاريس يعني رئيسة للجمهورية ولكن لكي نتحدث بشكل مستفيد وكي نحلل الرأيين معا دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو معنا السيد بيرني فلاورز عضو الحزب الجمهوري أهلا بك سيد بيرني ومعنا من بنسلفانيا السيد إيريك هام المحلل السياسي والاستراتيجي أهلا بك سيد إيريك يس إيريك هام يس إيريك هام سيد بيرني في البداية كيف تقيم أداء ال دونالد ترامب في هذه المناظرة تحدث بشكل كبير عن انتقاداته لإدارة الرئيس جو بايدن وبالتأكيد لدور كامالا هاريس كنائب للرئيس بايدن تحدث في الملفات الاقتصادية بشكل مفصل وطرح أجندة خفض الضرائب وأيضا مسألة الهجرة غير الشرعية كيف تقيم أداء ترامب الليلة وهل برأيك استطاع أن يصل برسالته إلى الناخب الأمريكي؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة دائما ما أستمتع بالحديث معكم أعتقد أن ترامب كان على ما يرام لقد تناول عددا من القضايا الخاصة بسياساته وقضايا الهجرة والاقتصاد وكذلك أبل بلاء حسنا فيما يتعلق بأدائه العام بالطبع لا يوجد أداء مناسب مئة بالمئة ولكن تناول قضايا الحدود والهجرة والاقتصاد والأمور التي استاء بسببها الشعب الأمريكي منها التضخم أعتقد أن هناك عمل جيد أود أن أقول أنه يستحق درجة كبيرة من النجاح السيد إيريك هام سيد إيريك يعني كيف تقيم أداء كما لهارس الآن يعني تحدثت بشكل به كثير من التوضيح لرسائلها في الاقتصاد في الهجرة غير الشرعية في أمور كثيرة تهم الناخب الأمريكي كيف تقيم أداءها وهل استطاعت 
أن تجذب انتباه الناخب الأمريكي خاصة المستقلين والمترددين برأيك؟ كاميلا هاريس كان لديها عددا من الفرص في هذه المناظرة لقد تناولت عددا من القضايا وأظهرت للشعب الأمريكي أنها لديها القدرة على قيادة البلاد ومن الأهمية بمكان أنها لديها القدرة على تحمل الهجوم من دونالد ترامب ولديها القدرة أيضا بشكل واضح وجلي على الإجابة وتناول العدد من الإجابات للأسئلة وعلى مدار الوقت فعلت ذلك بكل نجاح وبشكل واضح رأينا منها بلاء حسنا وأقرت أن هناك عددا من الإجراءات وعددا من الأمور التي لا يعلمها الجميع وأعتقد ما رأيناه اليوم من كمال هارس بالإضافة إلى محاولة حجب ومنع الهجمات المستمرة من دونالد ترامب أو رد الهجوم أعتقد أنها أيضا كان لديها استراتيجية كبيرة ناجحة في هذه السردية التي طرحتها وأظهرت للأمريكيين أن لديها القدرة للأمريكيين خاصة الذين لا يعرفونها معرفة تامة أن يعلمون نقاط قوتها وجابت بشكل جيد سيد بيرني يعني في ملف السياسة الخارجية تحدث ترامب بشكل كبير عن مسألة حلف الناتو وعن روسيا وأنه إذا لم إذا كان بسدة الرئاسة لم تكن لتحدث الحرب الروسية الأوكرانية وأنه يستطيع إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والروسية الأوكرانية بمجرد دخوله إلى البيت الأبيض لكنه لم يقدم خطة أو منهج ما لهذه المقترحات كيف تعلق على ذلك؟ الحرب أمر معقد للغاية لقد مضيت 21 عاما في القوات الجوية الأمريكية و14 عاما أعمل في عدد من المنظمات والوكالات المعنية الأخرى فيمكن من خلال خبراتي أقول أن ترامب عندما كان رئيسا كان لدينا هذه المشكلة في أفغانستان والذين شعروا بهذه المشكلة الذين عملوا في هذه الحكومة في ذلك الوقت ولكن بغض النظر عن ذلك فإن بايدن اتخذ موقفا حاسما فيما يتعلق بأوكرانيا بدعمها وأعتقد أن هذا يمكن أن يؤثر على ملايين من المواطنين وعلينا أن نوقف هذا الأمر المواطنون يقتلون على كلا الجانبين من جانبي الصراع ولابد أن نضع في الحسبان كذلك أن هذا هذه الحرب كلما تداعت وأصبحت تتسم بمزيد من الصراع فسوف يقتل المزيد من المواطنين أعتقد أن الأمور التي تناولوها فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية كانت جيدة. بايدن لم يدعو بوتين لوقف الحرب ولكن ترامب أكد على هذا الموضوع بالتواصل المباشر مع بوتين وأعتقد أنه سوف يكون هناك فرصا أفضل لدونالد ترامب لتناول هذا الموضوع وانتهاء هذا النزاع فلا بد من تغيير هذا الأمر وكمال هاريس تعول بشكل كبير على الإجراءات المتخذة من إدارة بايدن وهي تواجه ترامب في هذا الشأن بفكر إدارة بايدن فبالتالي سوف تقوم ببعض التغييرات عندما تكون رئيسة البلاد ولكن أعتقد لن أكون مرتاحا إذا ما تناول ترامب أمر الحرب الروسية الأوكرانية سوف تكون هناك اختلافات كبيرة يعني مسألة ملف السياسة الخارجية أيضا لكامالا هاريس تعهدت بأن لابد من إنهاء ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعهدت بالدفاع عن أمن إسرائيل لكنها أيضا تحدثت عن حل الدولتين وأن يكون هناك دولة مستقلة للفلسطينيين تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل هل برأيك هذه الأمور يعني في الحقيقة لم نسمع بايدن يتحدث عن هذه الأمور ولكن كانت هارس أكثر حزما في هذه المسألة برأيك هل يمكن أن تجتذب إليها أصوات العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين عن بايدن عن عفوا عن ترامب بعد هذه المناظرة بسبب تعهدها بإقامة الدولة الفلسطينية؟
لأن نكون واضحين لن نحصل على الكثير من أي من المرشحين فيما يتعلق برؤية كل منهم في مجابهة الكثير من التحديات للسياسة الخارجية كما طرحوها تماما هناك اختلافات كبيرة وهناك إخفاقات ونجاحات لكل مرشح ولكن في نهاية الأمر أعتقد أن الشعب الأمريكي من يستمع لكل هذه المناظرات يرون كل هذه التناقضات بين المرشحين فيما يتعلق بالحلول المقترحة وكذلك كيف يمكن إنهاء هذه الأزمة وكيف تشكل هذه الأزمات السياسات الخارجية الأمريكية عندما ننظر إلى هذه المناظرة هناك الكثير من الأمور التي تم تناولها بشكل مختلف بين المرشحين المرشحين رغبة في الجذب انتباه المواطنين من كافة الولايات الأمريكية فبالتالي كانت هناك محاولات لإظهار جوانب التناقض والاختلاف ولكن أعتقد سوف يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام لابد من وحدة الصف في المقام الأول هل برأيك استطاعت كامالا هاريس أن تفصل نفسها قليلا عن سياسات بايدن أم أن المشاهد العادي الناخب الذي ليس ديمقراطيا وليس جمهوريا ولا زال مترددا يرى أن نفس المنهج نفس السياسة وهي كما ذكر ضيفي السيد بيرني فلاورز رقم اثنين في البيت الأبيض كيف تعلق على ذلك؟ هذا سؤال وجيه أعتقد ما سمعناه من كمال هاريس الليلة عندما أكدت حقيقة أن لديها مئتين من الجمهوريين والمحافظين الذين تحولوا إلى دعمها والتحقوا بحملتها الانتخابية وأيدوها أعتقد أن هذه رسالة وإشارة إلى الجمهوريين الآخرين المترددين في دعم سياسات ترامب وهذا من شأنه أن يقود الاستقرار والفوضى الذي تتسبب فيها هذا الانقسام فبالتالي هذه رسالة مباشرة لهؤلاء المواطنين فبالتالي نحن لدينا أسس واضحة في هذا الأمر فبالتالي هنا ودلالة بنسلفانيا كبيرة أعتقد أن ما نراه اليوم أن كمال هارش تحاول أن تتحدث إلى هؤلاء المواطنين المترددين سوف تكون ناجحة في هذه الأمور وربما يتم الإقرار بكيف يمكن إنهاء نعم. هذه هذا السبب السيد إريك هام المحلل السياسي شكرا جزيلا على وجودك معنا وأيضا ضيف الكريم السيد بيرني فلاورز عضو الحزب الجمهوري شكرا جزيلا على وجودك معايا ومشاهدين الكرام بهذا تنتهي هذه التغطية من استوديوهاتنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للمناظرة الرئاسية الأمريكية ونعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا في القاهرة والزميلة داما الكردي إلى كل الشكر لك زميلتي العزيزة جيهان على كل هذه التفاصيل كنت معنا من استوديوهاتنا في واشنطن